بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو شمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 1.3 کو اور اس کا جو مین کوسچن ہے وہ ہے ڈسکس دی کنٹینیوٹی آف دی فالوی فنکشنز ایڈ دی انڈیگیٹڈ پوائنٹ سیٹس ٹھیک ہے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو فنکشن دیئے ہوئے کوسچنز میں کیا یہ ان پوائنٹس پہ کنٹینیوز ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ان فنکشنز کی ہم نے کنٹینیوٹی کو ڈسکس کرنا ہے تو کنٹینیوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گراف ہے فنکشن کا جو گراف ہے وہ اس پوائنٹ پہ بریک ہے یا جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہ جڑا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے فنکشن کیا ہے کنٹینیوز ہے اگر جو فنکشن کا گراف ہے وہ اس پوائنٹ پہ یعنی کہ بریک ہے یا اس گراف میں کوئی جمپ ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اس پوائنٹ پہ یہ فنکشن کیا ہے ڈس کنٹینیوز فنکشن ہے میں آپ کو جو ہے نا اس گراف کی مدد سے اس کو سمجھاتا ہوں کہ کیا چیز ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فنکشن ہے جی آف ایکس اس کا گراف بالکل سموت لے چاہ رہا ہے اور کوئی بھی اس میں بریک نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گراف ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو فار اگزمپل ایکس اس ایکوال ٹو اے کوئی پوائنٹ ہے ایکس ایس اس کے اوپر ٹھیک ہے یعنی ایکس کی ویلیو نا کوئی اے اس پہ دیکھیں گراف نہ ٹوٹا ہوا ہے کوئی بھی مثلا اس پہ کوئی ویلیو بھی ہوگی گراف کی فنکشن کی کوئی نہ کوئی ویلیو بھی ہوگی اس یہاں پر ٹو یا تری جو بھی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس پوائنٹ پہ یہ جو گراف ہے جی ایف ایکس کا یہ بلکل سموت ہے اس میں کوئی بریک نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کیا ہے اس پوائنٹ پہ کنٹینیوز فنکشن ہے ٹھیک ہے اب فار اگزمپل یہ کوئی فنکشن ہے اب دیکھیں اگر x is equal to a ہم لے لیں پوائنٹ تو اب دیکھیں اگر اس پوائنٹ کو اگر ادھر سے پروچ کریں یعنی کہ رائٹ سے اس پوائنٹ کی طرف پہنچیں تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی اگر ہم اس اس پوائنٹ کو لیفٹ سے اس ویلیو کو پروچ کریں یا پہنچیں تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی تو لہٰذا یہ جو گراف ہے یہ تو ٹوٹا ہوا ہے بریک ہوا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فنکشن ہے اس پوائنٹ پہ کیا ہے یہ فنکشن ڈس کنٹینیوز ہے کنٹینیوز نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے ڈس کنٹینیوٹی کی کہ اگر فنکشن کسی پوائنٹ پہ ڈیفائنڈ نہ ہو یعنی کہ ڈیفائنڈ ہونے کا مطلب ہے فنکشن کی اس پوائنٹ پہ کوئی نہ کوئی ویلیو آنی چاہیے تو اگر فنکشن کی اس پوائنٹ پہ کوئی ویلیو نہ آئے جیسے فار اگزمپل ون بائی ایکس ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے اب میں کہوں کہ ایکس ایز ایکوڑ زیرو پہ اس کی ویلیو کیا آئے گی اس کی ویلیو تو کوئی نہیں ہے انڈیفائنڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے انفنٹی ہو جائے گا تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو فنکشن ہے زیرو پوائنٹ پہ یہ فنکشن انڈ کنٹینیوز ہے یا ڈس کنٹینیوز ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہاں پر اس پوائنٹ پہ یہ فنکشن انڈیفائنڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کنٹینیوٹی کی تین کنڈیشنی ہوتی ہیں اگر کسی پوائنٹ پہ ہم نے کنٹینیوٹی کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے تین کنڈیشنز لگانی پڑے گی وہ تین کنڈیشن کیا کیا ہیں وہ تین کنڈیشن یہ ہے ٹھیک ہے یعنی f of x کوئی فنکشن کنٹینیوٹ ہو کنٹینیوٹ ہوگا at x is equal to a اگر یہ تین کنڈیشنیں سیٹسفائی ہوں یہ تین کنڈیشنیں میں نے گرافیکلی آپ کو بتائی ہیں یعنی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ فنکشن کیا ہونا ہے یہ اس پوائنٹ پر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے یعنی جس پوائنٹ پر ہم کنٹینیوٹی چیک کر رہے ہیں اس پوائنٹ پر فنکشن ڈیفائنڈ ہونا چاہیے یعنی کہ تو اگر کوئی نہ کوئی فنکشن کی ویلیو آ جائے تو پہلی کنڈیشن سیٹسوائی ہو جائے گی انفنٹی کے علاوہ جو بھی ویلیو آ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ فنکشن کیا ہے ڈیفائنڈ ہے ایٹ ایکس ایز ایکوڈو اے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایکس ایز ایکوڈو اے پہ لیمٹ ایکزسٹ کرنی چاہیے یعنی کہ لیمٹ ایکزسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکس ایز ایکوڈو اے کو ہم اگر رائٹ سے پروچ کریں یا لیفٹ سے پروچ کریں تو اس کی ایک ہی یہ والی ٹھیک ہے یہ continuous function ہے example ہے تو a کی value آتی ہے اس میں تو اگر a کی value آئے گی ہم کہیں گے کہ function کیا ہے اس کی جو limit ہے وہ اس a پہ exist کرتی ہے لیکن اگر اس کی جو ہے values left hand اور right hand limit different آتی ہے کیسے جیسے اگر ادھر سے x کو approach کریں یا a کو approach کریں تو یہ والی value آئے گی اگر ادھر سے approach کریں تو یہ والی value آئے گی اس کا مطلب ہے یہ تو left hand اور right hand limit different ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ condition satisfy نہیں ہوگی تو اگر ایک بھی condition satisfy نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ function کیا ہے discontinuous function ہے ٹھیک ہے 
उसके बाद अगर ये सेटिसफाई हो जाए तो हम तीसरी कंडीशन क्या है वो तो बिल्कुल इजी है है तो मेन दो ही कंडीशन है तो तीसरी कंडीशन ये है कि जो इसकी लिमिट आएगी और ये वाला इसका जो आंसर आएगा यानी कि इसका क्या मतलब एफ डिफाइंड इसका मतलब है एफ में ए पुट करेंगे तो जो लिमिट यानी कि जो वैल्यू आएगी तो और ये वाली लिमिट जो वैल्यू आएगी ये आपस में बराबर होनी चाहिए ठीक है अगर ये आपस में बराबर होगी तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है ठीक है यानी बराबर आने का क्या मतलब है अब देखें ना इस तरफ से अप्रोच करें तो एल आए ठीक है इस तरफ भी अप्रोच करें तो तो भी एल आए तो हम फिर हम कहेंगे ना ये लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन इस तरफ से अप्रोच करें तो एल वन आए इस तरफ से अप्रोच करें तो एल टू आए तो ये तो डिफरेंट होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकन्टीज डिसकन्टीन्यूज है ठीक है अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का मार्ड और हमने इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे इस एक्स इज इक्वल टू थ्री पे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं यानी कि उस पर ब्रेक है या बिल्कुल जुड़ा हुआ फंक्शन कोई ब्रेक नहीं है तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है यानी कि एक्स मॉड ये किसके बराबर होता है ये प्लस एक्स के बराबर होता है अगर एक्स क्या हो ज़ीरो से ज़ीरो से बड़ा हो ठीक है अगर एक्स ज़ीरो से ग्रेटर हो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो और ये वाला जो एक्स है ये नेगेटिव होगा इधर इक्वल भी लगा दे, देते हैं x ग्रेटर दैन आई इक्वल टू ज़ीरो यानी इधर ज़ीरो रखेंगे तो अब इधर भी ज़ीरो आएगा तो अगर ये x लेस दैन ज़ीरो है तो इधर ये वाला जो x है ये माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है तो यही कंडीशन हमने इधर लगानी है इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि अगर ये वाला यानी कि x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ये ज़ीरो से बड़ा होगा इसी को देख के हम लिख रहे हैं ये वाला ये वाला अंदर मार्ड के अंदर जो भी है वो वाला अगर ज़ीरो से बड़ा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस एक्स एक्स माइनस थ्री ये वाला प्लस आएगा अगर ये वजह ये वाला जो अंदर है यानी कि एक्स अगर ये ज़ीरो से छोटा है अगर ये ज़ीरो से छोटा है तो इस सारे का आंसर क्या आएगा नेगेटिव में ठीक है माइनस एक्स माइनस थ्री तो इस फंक्शन को रीअरेंज करके हम किस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस थ्री इफ x माइनस एक्स थ्री को इधर ले जाते हैं x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री हो जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो थ्री माइनस एक्स हो जाएगा और थ्री को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा x ग्रेट लेस दैन थ्री ठीक है तो देखें ये वाला फंक्शन हमने किस में चेंज कर दिया पीस वाइज फंक्शन में यानी कि टुकड़े कर दिए इसके तो अब हमने के किस पे चेक करनी है कंटिन्यूटी एक्स इज इक्ल टू थ्री पे चेक करनी है तो एक्स इज इक्ल टू थ्री पे चेक करने से पहले हम जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई करनी चाहिए इस फंक्शन को अगर ये फंक्शन कंटिन्यूज है तो हम ये तीन कंडीशन चेक करेंगे ठीक है तो पहली कंडीशन क्या है एफ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए यानी फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए उस पॉइंट पर तो पहली कंडीशन हम इधर लिखते हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए का क्या मतलब है यानी कि जो जिस पे कंटिन्यू चेक करनी है उसको फंक्शन के अंदर उसमें फंक्शन में पुट करेंगे यानी एफ ऑफ थ्री इज़ इक्वल टू यानी अब एफ थ्री लिखा है अब इन दोनों में से हम कौन सा चूज़ करें ये वाला या ये वाला हमने वो वाला चूज़ करना है जिसमें एक्स बराबर है थ्री के ठीक है अब देखें ना ये क्या है थ्री तो थ्री के बराबर किस में है इसमें है या इसमें इसमें है ना एक्स एक्स बराबर है थ्री के तो इसका मतलब है ये वाला चूज़ करेंगे यानी कि थ्री एक्स की जगह हम थ्री रखेंगे माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो देखें इसका फंक इसकी वैल्यू जो अनडिफाइंड तो नहीं आई तो ये डिफाइंड है ना तो हम लिखेंगे डिफाइंड क्या लिखेंगे डिफाइंड और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन वन का उसके बाद आ जाती है जो कंडीशन नंबर टू यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होनी चाहिए तो हम इधर लिखते हैं कंडीशन नंबर टू तो इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी लिमिट एक्स अप्रोच करेगा थ्री के पीछे से ठीक है ना यानी कि ये थ्री है ये ग्राफ यानी ये ग्राफ बना लेता हूँ ये थ्री है अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है इसका मतलब है ये जो थ्री के इस साइड से वाले जो पॉइंट है ना एक्स 
x का मतलब है वो सारे पॉइंट वो सारे पॉइंट जो x जो थ्री के लेफ्ट साइड पे हैं इसके करीब करीब ठीक है ऐसे तमाम पॉइंट्स जो थ्री के लेफ्ट साइड पे उसके करीब करीब उसको अप्रोच कर रहे हैं तो उनका मतलब है वो x है ठीक है तो x थ्री माइनस का क्या मतलब है x से लेफ्ट वाले इसका मतलब है x जो वाले जो पॉइंट होंगे वो थ्री से छोटे होंगे ठीक है वो थ्री से छोटे होंगे तो हमने जो यहाँ से फंक्शन चूज़ करना है वो वही चूज़ करना है जो x x थ्री से छोटा होगा वो चूज़ करना है ठीक है लिमिट x अप्रोच टू थ्री नेगेटिव तो f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूँ अब इधर लिखा हुआ है एक्स थ्री माइनस थ्री माइनस का मतलब है एक्स थ्री से छोटे वाले तमाम x तो थ्री से छोटे वाले कौन से हैं ये वाला ना थ्री से छोटे तो हम ये वाला चूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह ठीक है तो इधर मैं क्या लिख दूँगा थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू तो अब मैं पुट कर देता हूँ इसमें थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बराबर आ गई है तो इसको हम मैं नाम दे देता हूँ टू का उसके बाद आ जाती है राइट हैंड लिमिट अब राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है मैंने थ्री को अप्रोच करना है राइट साइड से यानी राइट साइड पे जो पॉइंट्स होंगे इसके करीब करीब यानी कि एक्स ठीक है वो इसके तरफ अप्रोच करेंगे तो एक्स अप्रोचिंग टू थ्री पॉजिटिव थ्री के राइट साइड से थ्री के थ्री को अप्रोच करने वाले पॉइंट्स ठीक है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे अब मैं एफ ऑफ एक्स कौन सा लिखूँगा एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वो पॉइंट लिखने हैं जिसमें एक्स थ्री से बड़ा है x ग्रेटर दैन थ्री तो x ग्रेटर दैन थ्री कौन सा है ये वाला ना फंक्शन तो हम ये पुट कर देंगे x माइनस थ्री ठीक हो क्या अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो थ्री माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो अब गौर से देखें टू और थ्री से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के ठीक है फ्राम फ्राम टू एंड थ्री लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री यानी अब लेफ्ट और राइट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स अप्रोच टू थ्री एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करती है और किसके बराबर है ज़ीरो के बराबर है ठीक है तो इसको नाम दे देते हैं फोर का और तीसरी कंडीशन हमने क्या कि अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है ना अब तीसरी कंडीशन पे आ जाएंगे तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो लिमिट आई है लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो फंक्शन डिफाइंड है उसकी जो वैल्यू है दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए तो जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या उसकी वैल्यू क्या है एफ और वन और फोर से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो हम लिखेंगे इधर कंडीशन नंबर थ्री फ्राम फ्राम वन एंड फोर वन और फोर से हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ थ्री बराबर है लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री एफ ऑफ एक्स के तो हम कहेंगे ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ द कंटीन्यूटी आर सेटिस्फाइड सो एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूस है किस पे एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो ठीक है ये जब भी आपने कंटीन्यूटी चेक करनी है तो आपने ये तीन कंडीशन चेक करनी है तीन कंडीशनों का मतलब मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया है ठीक है तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो ये है क्वेश्चन नंबर टू इसमें फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है ये एक्स स्केयर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इफ एक्स नॉट इक्वल टू थ्री और ज़ीरो होता है ये फंक्शन ज़ीरो के बराबर होता है अगर एक्स बराबर होता है थ्री के तो आप मुझे बताएं किस पे हमने कंटिन्यू चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू थ्री पर चेक करनी है तो पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन एफ थ्री पर डिफाइंड होना चाहिए तो फंक्शन को पुट करते हैं थ्री को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर यानी कि एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू जब x 3 के बराबर होगा तब भी हम इसमें पुट करेंगे यानी कि x इज इक्वल टू थ्री तो x इज इक्वल टू थ्री किस में आ रहा है इसमें आ रहा है ये इसमें तो इसका मतलब है x ये ज़ीरो हो जाएगा ये फंक्शन है एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो होगा हम मुझे बताएं ज़ीरो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है सारी बातें डिफाइंड है अनडिफाइंड तो नहीं है हम लिख देंगे ये डिफाइंड है ठीक है तो इसको हम वन का नाम दे देते हैं क्वेश्चन वन का दूसरे नंबर पर हम क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरी कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 
तो उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखते हैं अब मुझे बताएं एक्स थ्री से छोटा है एक्स थ्री से छोटा है एक्स थ्री माइनस का क्या मतलब है एक्स थ्री से छोटा है अब मुझे बताएं कि एक्स थ्री छोटा इसमें किधर है इसमें तो छोटा बड़ा है ही नहीं है लिहाजा हम वही चूज़ करेंगे जिसमें एक्स थ्री के बराबर नहीं होगा जब x3 से छोटा है तो x3 के बराबर तो ना ना हुआ फिर तो इसका मतलब है हम ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे जिसमें x3 के बराबर नहीं है तो इधर लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू थ्री नेगेटिव यानी कि x स्केयर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री ठीक हो गया अब देखें यहाँ पे x स्केयर माइनस नीचे क्या आ रहा है x माइनस थ्री अगर थ्री इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें ऊपर फैक्ट्राइज करना पड़ेगा फैक्ट्राइज तो हो जाएगा ना उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ये वाला जो एक्स माइनस थ्री तो ये एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री से कट जाएगा और हम थ्री एक्स की जगह पर जब थ्री वैल्यू पुट करेंगे एक्स अप्रोच टू थ्री ठीक है एक्स अप्रोच टू थ्री सॉरी ये एक्स माइनस है ठीक है तो उसके बाद ये काट जाएगा तो एक्स जगह में हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम करते हैं जी राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अब थ्री पॉजिटिव है अब मुझे बताएं कि थ्री एक्स थ्री से बड़ा है अब इसमें कौन सा फंक्शन चूज़ करूँ मैं x3 से बड़ा है x3 के बराबर तो नहीं ना हो सकते इसमें बराबर तो नहीं है ना x3 से बड़ा है तो ये वाला दोबारा चूज़ कर लेंगे तो ये वाला दोबारा जब चूज़ करेंगे तो हमारे पास दोबारा ये वैल्यू आएगी सिक्स ठीक है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो कि इसके बराबर आएगी एक्स अप्रोच टू थ्री थ्री है ना हाँ एफ ऑफ एक्स ये किसके बराबर आती है सिक्स के बराबर आती है इसको हम टू का नाम दे देते हैं तो अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो डिफाइंड है लिमिट जो फंक्शन पे वैल्यू डिफाइंड है और ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए इधर हम लिखेंगे कंडीशन नंबर थ्री हम लिखेंगे फ्राम फ्राम वन एंड टू वन और टू में देखें वन का तो ज़ीरो आंसर आ रहा है और इसका आंसर सिक्स आ रहा है लिहाजा ये लिमिट बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ थ्री ये बराबर नहीं है लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री एफ ऑफ एक्स यानी लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन वो उस पहले जो फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइंड है उस पर बराबर नहीं है लिहाजा ये वही केस हो गया है कि जिसमें मैंने कहा था कि ये जो क्या कहते हैं उसको ये ब्रेक आ गया ठीक है फंक्शन इस एक्स ए पे वैल्यू और है और लिमिट जो है राइट एंड लिमिट लेफ्ट एंड लिमिट भी बराबर है लेकिन फंक्शन जिस पे डिफाइंड है इस पे वैल्यू कोई और है तो ये फंक्शन में ब्रेक आ जाएगा तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो ये को था क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं और आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन ये कर आ, कर लेंगे ठीक है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री मैं इसको रेज कर लूँ क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं डायरेक्ट इधर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ हम लिखता नहीं हूँ सोल्यूशन करते हैं इधर डायरेक्ट ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसमें हमने किस पे कंटिन्यूटी को चेक करना है एक्स इज इक्वल टू थ्री पे चेक करना है तो देखें पहली कंडीशन हम इधर लिखते हैं आपने फंक्शन लाजमी लिखना है इधर फंक्शन लिख के ये सारा फिर आपने चेक करना है कंटिन्यूटी पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू पर डिफाइंड होना चाहिए तो एफ ऑफ टू पुट कर देते हैं एक्स की जगह हम टू पुट करते हैं तो एक्स टू के बराबर है तो एक्स टू के बराबर में किस में आ रहा है किस इंटरवल में आ रहा है इस में आ रहा है इसका मतलब ये चूज़ करेंगे तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे टू माइनस फोर ठीक है एक्स की जगह में टू रखेंगे माइनस फोर तो माइनस टू आंसर आएगा तो ये डिफाइंड है तो इसको हम वन का नाम दे देते हैं डिफाइंड हो गया ना कोई इन्फिनिटी तो नहीं आया नंबर टू लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी एक्स एक्स अप्रोच टू लेफ्ट साइड से यानी एक्स छोटा है टू से एफ ऑफ एक्स तो कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे अब आपको पता होगा एक्स टू माइनस यानी टू से एक्स छोटा है 
तो फंक्शन कौन सा मैं चूज करूँ एक्स टू से छोटा है तो ये वाला है ना x2 से छोटा है ये वाला तो हम इधर क्या लिखेंगे x माइनस फोर तो x की जगह मैं 2 रखूँगा 2 माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा उसके बाद आ जाती है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू टू पॉजिटिव तो x2 से बड़ा है x2 से बड़ा है किस में आ रहा है x बड़ा है टू से ठीक है ना x ग्रेटर दैन टू इसमें आ रहा है तो इसको हम इधर लिखते हैं एक्स स्केयर माइनस सिक्स और इसमें जब x की जगह टू पुट करेंगे तो टू का स्केयर माइनस सिक्स हो जाएगा टू का स्केयर फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही हैं तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के सो लिमिट लिमिट जो x अप्रोचेज टू टू होगी f ऑफ x की वो किसके बराबर होगी माइनस टू के बराबर होगी इसको हम नाम दे देते हैं टू का अब हम आ जाते हैं कंडीशन नंबर थ्री पे कंडीशन नंबर थ्री पे ठीक है तो हम लिखेंगे फ्राम फ्राम वन एंड टू वन क्या आती है हमारी एफ ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस टू ये भी माइनस टू आ रहा है ये भी माइनस टू आ रहा है इसका मतलब दोनों बराबर आ गए हैं तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू एफ ऑफ एक्स ठीक है हम लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर फोर है वो भी बिल्कुल ही इसी तरह जिस तरह में हमने क्वेश्चन नंबर टू किया है बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन है ठीक है मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको मैंने कैसे ये सॉल्व किया है तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि एक्स इज इक्वल टू थ्री पर हमने इस क्वेश्चन की हमने कंटिन्यूटी एक्स एज इक्वल टू थ्री पे चेक करनी है ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो एक्स इज इक्वल टू थ्री को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे किस में एक्स थ्री के बराबर है इसमें या इसमें लिया नहीं पता इसमें है तो ये किसके बराबर आ जाएगा डायरेक्ट सिक्स के बराबर आ जाएगा तो इस पर डिफाइंड हो गया ये क्योंकि इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आई है इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आया आंसर कोई ना कोई वैल्यू आई है तो ये डिफाइंड हो गया इसको वन का नाम दे देते हैं उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन किया एक्स अप्रोचेज टू थ्री नेगेटिव एक्स इसका मतलब है एक्स थ्री से छोटा है तो एक्स थ्री से छोटा है एक्स थ्री के बराबर तो ना हुआ फिर तो हम ये वाला फंक्शन चूज़ कर लेंगे एक्स थ्री के बराबर ना हुआ ठीक है जब ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई करेंगे हम थ्री का क्यूब इसको लिख सकते हैं और यहाँ से क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे ठीक है और ये कैंसिल कर देंगे क्यूब में हमने ये काम की किया है क्योंकि इसकी जगह इसकी जगह अगर थ्री रखेंगे तो नाइन नाइन हो जाएगा तो नाइन माइनस नाइन हो जाता है तो नीचे ज़ीरो आ जाता है लिहाजा हमें कोई ना कोई सिम्प्लीफाई इसलिए करना पड़ा है तो इसको इससे मैंने काट दिया है फिर इसमें पूरी वैल्यूज लगाई हैं तो हमारे पास क्या आया टोटी सेवन नंबर सिक्स वैल्यू आई है ठीक है इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो x 3 से बड़ा हो जाएगा x 3 से जब बड़ा हो गया फिर भी बराबर तो ना हुआ फिर भी हमें फिर दोबारा हमें ये फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा तो लिहाजा मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू इसकी लिख दी है लेकिन आपने वो प्रोसेस सारा करना है ये सारा लिख के फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है राइट हैंड लिमिट के बराबर तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट है वो किसके बराबर है ट्वेंटी सेवन ओवर सिक्स के क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है दोनों आपस में बराबर हैं इसको टू का नाम दे दिया और फ्राम वन वन और टू से हम देख रहे हैं कि ये दोनों एफ ऑफ थ्री और ये वाली लिमिट आपस में बराबर नहीं है अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है डिसकन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन नंबर फोर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है ठीक है तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इधर सोल्यूशन और इस फंक्शन को दोबारा लिखते हैं एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन ऑफ वन बाई एक्स इफ एक्स बराबर नहीं है ज़ीरो के और ज़ीरो है अगर अगर x बराबर है ज़ीरो के हमने कंटीन्यूटी किस पे चेक करनी है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करनी है तो पहली कंडीशन हम लगाएंगे इधर कंडीशन नंबर वन के f ऑफ f ऑफ ज़ीरो यानी x जगह ज़ीरो रखते हैं तो x भी ज़ीरो के बराबर वाला तो ये है इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा इसको हम वन का नाम दे देते हैं उसके बाद पार्ट नंबर टू होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्राम नेगेटिव साइड 
यानी कि ज़ीरो से छोटा है एक्स ज़ीरो से छोटा है तो हम ज़ीरो के बराबर तो ना हुआ फिर हम कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे ये वाला ठीक है साइन साइन वन बाई एक्स तो x ज़ीरो से छोटा है तो जब x को इसमें पुट करेंगे तो देखें इसमें वन बाई ज़ीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा लेकिन अब देखें ये लिखा हुआ है एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से तो इधर हम लिखेंगे साइन इनटू माइनस इन्फिनिटी ठीक है जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हम माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे क्यों क्योंकि एक्स जो है वो ज़ीरो से छोटा है तो ज़ीरो से छोटे जो होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम इधर इन्फिनिटी के साथ क्या लगा देंगे नेगेटिव तो वन बाई एक्स यानी कि वन बाई ज़ीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो आप मुझे बताएं साइन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है साइन माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है ये तो हमें नहीं पता किसके बराबर होता है वैसे तो साइन की जो रेंज होती है वो माइनस वन से लेकर वन तक होती है तो जो भी वैल्यू साइन में डालें तो इसके अंदर अंदर आती है लेकिन इन्फिनिटी का क्या मतलब है ये तो हमें नहीं पता इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड अनडिफाइंड ठीक है तो उसके बाद जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू साइन पॉजिटिव ज़ीरो पॉजिटिव साइन वन बाई एक्स अब जब ज़ीरो पुट करेंगे इसमें लेकिन एक्स ज़ीरो से बढ़ा है तो इस साइड से राइट साइड से एक्स को अप्रोच करेंगे ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी का आंसर तो हमें नहीं पता क्या होता है तो हम इसका लिख देंगे अनडिफाइंड तो अगर अनडिफाइंड हो जाए तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स does not exist, does not exist. ठीक है अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन पे डिसकन्टीन्यूज हो गया ना दूसरी कंडीशन नहीं सेटिसफाई हो रही कंटीन्यूटी की तो हम लिखेंगे हैंस हैंस फंक्शन इज फंक्शन इज डिसकन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स को पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है इसमें साइन ऑफ एक्स के और इसमें पूछा गया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि अब हमने एक्स इज इक्ल टू जीरो एक्स इज इक्ल थ्री ये वो एक एक पॉइंट नहीं दिया हुआ कहता है कि फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए आपने इसकी कंटीन्यूटी को डिस्कस करना है ठीक है तो For all, for all x belongs to R. तो आपने कोई arbitrary point ले लेना है यानी अपनी मर्जी से इसमें से कोई point उठा लेना है general तौर पर अगर वो उस पर continuous हो गया तो वो सारे सारे points के लिए continuous हो जाएगा क्यों क्योंकि हाँ हमने एक randomly एक point उठाना है उस पर अगर continuous हो गया तो जहरी बात है कोई भी point उठा लेंगे तो उसमें भी continuous होगा तो इसका मतलब है हम कोई रैंडमली पॉइंट उठाते हैं लेट करते हैं लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर ए ए हम उठाते हैं इस इस सेट में से एक पॉइंट ए उठाते हैं और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी ठीक है वी चेक कंटिन्यूटी एट एस एक्स इज इक्वल टू ए ठीक है तो पहली कंडीशन है देखिए इस पे चेक करके ना अगर इस पे कंटिन्यूज हो गया तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल क्योंकि ए हमने रैंडमली उठाया तो फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा तो इस पे पहले कंटिन्यू चेक करते हैं ए एक्स इज टू ए ए कोई भी हो सकता है ना टू थ्री फोर फाइव माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू कोई भी हो सकता है ठीक है एक्स इज टू ए तो सबसे पहले हमने क्या करना है फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए एक्स की जगह ए पुट करें तो क्या आ जाता है साइन ए साइन ए तो इसको हम वन का नाम दे देते हैं ठीक है अब दूसरी कंडीशन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव अच्छा एफ ऑफ एक्स ठीक है लिमिट अब इसमें देखें सिंगल फंक्शन है सिंगल फंक्शन आ गया तो इसमें हम वो तो नहीं कर सकते कि लेस देन वाला पुट करें या ग्रेटर वाला पुट करें ठीक है तो इसमें एक और टेक्निक है एक्स अच्छा ए, पहले इसको फंक्शन को लिख देता हूँ इधर x अप्रोच टू a नेगेटिव और साइन ऑफ x ठीक है अब देखें एक ए, ए को x अप्रोच कर रहा है इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से x ठीक है 
तो जून जू अब हम देखते हैं कि ए से लेकर एक्स तक जो फासला होगा देखो एक्स ए के बराबर तो नहीं है ना एक्स ए के करीब करीब है ठीक है करीब करीब जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक्स कह रहा हूँ बिल्कुल तो अब जाहिर बात है ए और एक्स वाले जो पॉइंट हैं उनमें कोई फासला तो होगा ना ए और एक्स के दरमियान जो फासला होगा ए माइनस एक्स वो मैं कह लेता हूँ वो फासला किसके बराबर होगा एच के बराबर होगा ठीक है यानी ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो एच आएगा यानी कि वो समाल सा फासला आएगा ठीक है यानी एग्जांपल के तौर पर अगर ए की जगह मैं थ्री लिख दूँ अगर ए की जगह मैं थ्री लिख दूँ तो ये जो पॉइंट है साथ साथ टू पॉइंट 2.99999 ये बिल्कुल इसके करीब है ना तो इस थ्री थ्री में से ये वाला यानी कि ये एक्स समझ लें ये एक्स है इसके करीब करीब कोई पॉइंट है तो थ्री में से ये वाला एक्स माइनस कर दें तो कितना आंसर आएगा 0.00001 ठीक है तो बहुत ही समाल आंसर आएगा उस समाल आंसर को हम क्या कह लेते हैं वो क्या है एच है ठीक है तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यानी x उधर ले जाएं तो a माइनस एच इधर आके माइनस हो जाएगा x उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं a माइनस एच ठीक है इस x की जगह हम तो यहाँ से चले लिमिट अभी नहीं लिखता मैं x की x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ साइन a माइनस एच ए माइनस एच अब देखें जब एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा जब एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ए जो तो एच किस को अप्रोच करेगा ठीक है सॉरी सॉरी एक्स अगर ए को अप्रोच करेगा यानी एक्स जगह अगर ए रख दें तो एच किसके बराबर आएगा एच तो ज़ीरो के बराबर ही आएगा ना ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा एच इधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है x a को अप्रोच कर रहा है ठीक है तो h किसको अप्रोच करेगा ज़ीरो को h अप्रोच टू ज़ीरो ठीक हो गया अब इसमें जब ए, h की जगह ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a आएगा तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास वैल्यू क्या आई है साइन a इसको हम टू का नाम दे देते हैं तो ये टेक्निक तब इस्तेमाल करनी है आपने h वाली टेक्निक जब आपके पास सिंगल फंक्शन आ जाए कोई यानी वो जो अभी हमने जो फंक्शन डिस्कस किए हैं इनमें सारे डबल आ रहे थे ना पीस वाइज कंटिन्यू दो दो आ रहे थे तो इसमें सिंगल आ गया तो इसमें आपने एच वाली जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है बिल्कुल इजी टेक्निक है आपने क्या करना है कि ए अगर एक्स लेस देन ए से ए नेगेटिव होगा तो आपने क्या एक्स की जगह क्या पुट कर देना है ए माइनस और अगर एक्स ए पॉजिटिव होगा तो आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना ए प्लस एच तो अभी यही कंडीशन आएगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव साइन एक्स ठीक है तो लिमिट अब आपने क्या करना है क्योंकि एक्स ए पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि एक्स ए से बड़ा है तो ए में कुछ जमा करेंगे साइन ए में कुछ जमा करेंगे क्या जमा करेंगे थोड़ा सा एच जमा कर देते हैं तो एक्स के करीब एक्स के बराबर हो जाएगा तो एच किसको अप्रोच करेगा ज़ीरो को ठीक है तो ये मैंने बताया ना जीरो जी को ज़ीरो 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 पॉइंट वन हो जाएगा तो एच ज़ीरो ही हो जाएगा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो यहाँ से एच की जगह मैं ज़ीरो वैल्यू रखता हूँ तो क्या आ जाएगा साइन ए साइन ए इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों आपस में बराबर हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स ये बराबर किसके हैं एफ ऑफ ए के हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए यानी जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था एज ए इज आर्बिट्रेरी यानी जनरल तौर पे हमने एक पॉइंट लिया था तो जनरल तौर पे पॉइंट लिया तो उस पर कंटिन्यूस हो गया फंक्शन तो जारी बात है फिर सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस फॉर ऑल सेट ऑफ फॉर ऑल पॉइंट्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा ठीक है तो ये 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 थे पहले छः क्वेश्चन उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन मैं डायरेक्ट इस, इसका लिखने लगा
लगाऊँ कि हमने कंडीशन डायरेक्ट में लिखने लगाऊँ पहली कंडीशन क्या है इस पे हमने x इज इक्वल टू ए पे चेक करना है इसका कंटिन्यूटी को तो हम लिखेंगे सब कंडीशन वन एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए ए पे अगर रखें तो किसके बराबर आता है x इज इक्वल टू ए ये वाला सामने आ रहा है ये ज़ीरो के बराबर है तो इसको हम वन का नाम दे देते हैं उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव तो ए यानी एक्स ए से छोटा है तो एक्स ए से छोटा है ये वाली कंडीशन है तो ये लिखेंगे हम फंक्शन की जगह एक्स केयर ए माइनस ए तो ए की जगह एक्स केयर की जगह हम लिख देते हैं ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए माइनस ए तो ए ए से कट जाएगा ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा ठीक है राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव तो एक्स ए से एक्स ए से बड़ा है तो वो कौन सा फंक्शन लिखेंगे ये वाला यानी कि यानी कि ए माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स तो यहाँ से हम ए की एक्स की जगह हम ए पुट कर देते हैं तो ए माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए ए इस ए से काट दीजिएगा फिर ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा यानी ये ये भी ज़ीरो के बराबर है जो वन है वो भी ज़ीरो के बराबर है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है ए पे कंटिन्यूस है तो नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़